வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமாக பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் அவமானங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நான் இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் எனக்கு வேலை கிடைக்கிது முதல் மூணு மாதம் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரைனிங் அப்படின்னா காலையில் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் அந்த ட்ரைனிங்கு நைட்டு ஒம்பது மணி வரைக்கும் போகும் சில நாள் ஒம்பதரை பத்து மணி ஆகிடும் அப்படியே சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க எதுவுமே எனக்கு புரியாது ஒன்றுமே எனக்கு புரியல அப்படியே ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க யாருக்காவது புரியுதா புரியலையா எதை பற்றியுமே அவங்க கவலைப்படலை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஒன்றுமே புரியல ஒரு நாள் நைட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க நாளைக்கு வரும்போது இதை நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கே பத்து பத்தரை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து வச்சு பார்க்குறேன் ஒன்றுமே எனக்கு புரியல ஒன்று படிக்கணும் அப்படின்னா அதை புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுவேன் ஏன்னா டுவெல்த்து வரைக்குமே நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுனதுனால இனிமேல் அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்ததுனால இதை நான் புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன் ஒன்றுமே எனக்கு புரியல ஏன்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதை எல்லாத்தையும் சேர்ந்து ஒரு அசைன்மெண்ட்டு இவ்வளோ கான்செப்டையும் அந்த ஒரு நாள் நைட்டுக்குள்ளே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அசைன்மெண்ட்டை எழுதுவது சாத்தியமே இல்லை டைம் ஆகிடுச்சு நான் தூங்கிட்டேன் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்து இந்த அசைன்மெண்ட்டை முடிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறேன் அந்த கான்செப்டெல்லாம் படித்து பார்க்குறேன் ஒன்றுமே எனக்கு புரியல நேரமும் இல்லை அப்புறம் டைம் ஆகிடுச்சு ஆஃபீஸுக்கும் போயாச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க கேட்குறாங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த அசைன்மெண்ட்டை போர்டில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் மொத்தம் பதினெட்டு பேர் யாருமே எழுந்துக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரி நீங்கள் வரலன்னா என்ன நானே கூப்பிட்றேன் பார்க்குறாங்க இந்த பதினெட்டு பேரில் யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்ன தோணுச்சோ என்னன்னு தெரியல ஒரு ஓரமாக தான் நான் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்னை கூப்பிட்டுட்டாங்க எனக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது அந்த அசைன்மெண்ட்டில் எதுவுமே நான் பண்ணலை போர்டு கிட்டே போகிறேன் மார்க்கர் இருக்குல்ல அதோட மூடியை திறக்கிறேன் போர்டில் வைக்கிறேன் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது என்ன எழுதுறதுன்னே எனக்கு தெரியல ஒன்றுமே எனக்கு தெரியல ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்கள் அந்த மார்க்கரோட மூடியை திறக்கிறேன் மூடுறேன் திறக்கிறேன் மூடுறேன் வேறு எதுவுமே என்னால் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஏகப்பட்ட பயம் கையினா நடுங்க ஆரம்பிக்குது வேறு வர ஆரம்பிக்குது ஒன்றுமே புரியல இன்னும் இது இங்கே நிற்க வச்சுட்டாங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்ற கவலை வேதனை இதெல்லாம் வந்து என்னை அப்படியே ஒரு வீக்காக்கி அங்கே நிற்க வச்சுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் கழித்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களே அவங்க வந்து கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல்ல என்ன திட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு பேரில் என்னை தவிர மீதி பதினேழு பேர் இருக்காங்க எல்லாரையுமே திட்டுறாங்க நீங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஐடி நிறுவனத்துக்கு வரீங்க இந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டு அப்படி அப்படின்னு நிறைய கிளியர் பண்ணிவிட்டு இங்கே வரீங்க ஆனால் இங்கே வந்தவுடனே உங்களுக்கு பொறுப்பே இல்லை நீங்கள் வந்து இதை சீரியஸாகவே எடுத்துக்க மாட்டுறீங்க நீங்கள் படிக்க மாட்டுறீங்க இப்படிலாம் இருந்தால் முன்னேறவே முடியாது ட்ரைனிங்கில் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபயர் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க நான் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை உட்கார வச்சுருந்தாலாவது ஒரு பயம் இல்லாமல் நிம்மதியாக உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பேன் ஆனால் என்னை உட்காரவும் சொல்லலை அப்படியே நிற்க வச்சுருக்காங்க அவங்க பேசுகிறத அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் கை நடுங்குது வியர்வை வருது படவடப்பு அதிகமாகுது எப்போ தான் உட்கார சொல்லுவாங்களோ அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்க அசையாமல் ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடங்கள் அவங்க திட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் உட்காரு அப்படின்னாங்க போய் உட்காந்துட்டேன் அந்த அவமானம் இருக்குல்ல பல நாட்கள் எனக்குள்ளே இருந்துச்சு பதினேழு பேர் முன்னாடி என்னை அவமானப்படுத்திட்டாங்களே என்னை காயப்படுத்திட்டாங்களே பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் திட்டினாங்க எல்லாம் ஓகே என்னை உட்கார வச்சுருக்கலாமே என்னை ஒரு பொருட்டாகவே அவங்க மதிக்கலையே என்னை அவம
அதுக்குன்னு இவ்வளோ காயப்படுத்துவாங்களா இவ்வளோ அவமானப்படுத்துவாங்களா அப்படின்னு பல நாட்கள் நான் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு என்னோடய வாழ்க்கையில் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்பட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இந்த சம்பவத்தை நான் நினைக்கும் போது எனக்கு ஒரு பெரிய அவமானமாகவே இல்லை அது எனக்கு சிரிப்பு தான் ஏற்படுத்தும் பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் அவ்வளோ கத்துறாங்க அவ்வளோ திட்டுறாங்க நீ தைரியமாக நின்னிய பெரிய விஷயந்தான் நிறைய பேர் மயக்கம் போட்டே விழுந்துருப்பாங்க ஆனால் நீ தைரியமாக நின்னிய பெரிய விஷயந்தான் அப்படின்னு என்னை நான் பாராட்டிப்பேன் அது எனக்கு ஒரு சிரிப்பை தரும் அப்படி நம்ம இருந்தோமே அப்படின்னு நம்ம மாறிட்டோம் பெரிய விஷயந்தான் பெரிய சாதனை தான் அப்படின்னு என்னையே நான் பாராட்டிப்பேன் இதிலேருந்து உங்களுக்கு சொல்கிற கருத்து என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு நீங்கள் அவமானமாக கருதுகிற சில விஷயங்கள் காலப்போக்கில் ஒரு அவமானமாகவே தெரியாது அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே இருக்காது அது ஒரு பெரிய பொருட்டாகவே இருக்காது நீங்கள் அதை கண்டுக்கவே மாட்டீங்க எனவே காலப்போக்கில் எல்லாமே மாறிடுங்க இன்னைக்கு அவமானமாக கருதும் பல விஷயங்கள் காலப்போக்கில் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயந்தாங்க இந்த உலகத்தில் ஏராளமான பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு விஷயம் பேசுவாங்க அவங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உங்களை காயப்படுத்துவாங்க அவமானப்படுத்துவாங்க இதெல்லாம் உங்களை பாதிக்காத வகையில் உங்களை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்வது எப்படி உங்களை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்வது எப்படி அதில் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுதான் ஒரு பரிபூர்ண சுதந்திரம் ஏன்னா வெளியில் பேசுகிறவங்க ஆயிரம் பேசிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் மாற்ற முடியாது ஆனால் உங்களுக்குள் என்ன நடக்கின்றது அப்படின்றத மட்டும்தான் நீங்கள் மாற்ற முடியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க அதுக்கு உங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன இருக்குது அதில் தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா எந்த அவமானங்களும் உங்களை பாதிக்காது பிறரின் கடும் சொற்கள் உங்களை பாதிக்காது பிறரின் விமர்சனங்களும் உங்களை பாதிக்காதுங்க இப்போ கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட்டு பதிவு பண்ணலாம் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தித்த மிகப்பெரிய அவமானம் எது அதை நீங்கள் பதிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதோட தாக்கம் அந்த அவமானத்தின் தாக்கம் எவ்வளவு காலம் உங்களுக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்றதையும் பதிவு பண்ணுங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கேங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டெலகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்க்ரீனில் லிங்க்கு தெரியும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்